good morning dear students uh, today we are continuing with the time value of money time value of money de uh, compounding technique enna nammal ennum continue cheyanadu inda kaiya class il thanna questions oru paadu verakka content aayirunnu please take your own time ningal samayam eduthu haribari aayittu video watch cheyirathu take your own time and uh, uh, try to point out something in your notes and proceed with that alengil nammalde or ultimate objective and a failure avum karanam it's been heard that august okay avum lockdown okka mari college thorkumbo appa adu varekkum ningal ingane enganeyengilum odichittu video kandittonum kaarilla take your own time uh, see the video clearly otta thavana kaananda avashyam thanne illu ബട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴോ എട്ടോ വ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വ്യൂസോ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി പാത്തറ്റിക് കാരണം കാരണം അത്ര പേരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വരികയാണ് പിന്നെ ഞാനങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ ഹറിബറി ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ കാണാം എന്തായാലും ഒബ്വിയസ്ലി രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാണാൻ എനിക്കറിയാം നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും എന്നാലും പറ്റണ പോലെ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് കാണാതെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കാണാം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് വ്യൂ ചെയ്ത് ജാമാവരുത് പിന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് നോട്ട്സ് ഷുഡ് ബി അപ്ഡേറ്റഡ് ക്ലിയർ എസ്റ്റഡേ യു വുഡ് ഹവ് ഡൺ എ പ്രോബ്ലം യൂസിങ് ദ ടേബിൾ വാല്യൂ ആൻഡ് ഐ ഹവ് സീൻ ദാറ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വാട്ട് ദേ ഹവ് ഡൺ ഇസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ വെൻ വെൻ ഐ ഗീവ് സച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ടു യു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഐ വോണ്ട് ദാറ്റ് അഷുറൻസ് ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ഗ്ലാൻസിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ് മീ ഓക്കെ സോ വി മൂവ് വിത്ത് ദ സെയിം ടെക്നിക് കോമ്പൗണ്ട് വാല്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണത് ആൻഡ് ലെറ്റ് എസ് കം ബാക്ക് ടു വൺ പ്രോബ്ലം സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുമ്പോൾ സി മിസ്റ്റർ സുഭാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവ്രി വൺ ഇയർ ഫോർ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഹെസ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് മുപ്പത് വർഷമാണ് പേയിങ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൗണ്ട് ആനുവലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സം ഓഫ് മണി ഹി വിൽ ഹാവ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിഫ്ത് ഇയർ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സുഭാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ രണ്ടായിരം രൂപ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവ്രി ഇയർ ഫോർ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് മുപ്പത് വർഷത്തേക്കാണ് അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണത് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ മുപ്പത് വർഷം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്നാലും സീ ദാറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സം ഓഫ് മണി ഹി വിൽ ഹാവ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിഫ്ത് ഇയർ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഇസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഫിഫ്ത് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആനുവിറ്റി ടേബിൾ എങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യണം ആനുവിറ്റി ടേബിൾ റെഫ് അതിന് മുന്നേ ആനുവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ടേബിൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ സോ ഐ വിൽ ടെൽ യു ബിഫോർ ഐ വി ഗോ മൂവ് ഓൺ നമുക്ക് ആനുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയണം ആനുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല നമ്മൾ ഹിയർ ചെയ്യണത് ഈവൻ ഇൻ നമ്മളെ ബി എൻ എസ് ബേസിക് ന്യൂമെറിക്കൽ സ്കില്ലിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഓൾസോ യു ഹാവ് യു വുഡ് ഹവ് സീൻ വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ആനുവിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആനുവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയണത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരേപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ കിട്ടുക ഐ മീൻ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇഫ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ആ രണ്ടായിരം രൂപ എല്ലാ വർഷവും ഒരുപോലെ കിട്ടുകയാണ് ഒരുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരേ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസിന് ഒരുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് എന്താണോ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ടേം ആനുവിറ്റിയാണ് ആനുവിറ്റി മീൻസ് എ സം ദാറ്റ് ഇസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓർ റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെ
ഒരേ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടാച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻവിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം രണ്ടായിരം 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 എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഒറ്റ ഒറ്റ എടുത്താൽ മതി കാരണം ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കാരണം നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ അഞ്ച് വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അവസാനം ആ പൈസ എത്രയാവുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയണത് പ്രൊവൈഡഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സം ഒരേപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് നോർമൽ ടേബിൾ അല്ല ക്ലിയർ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബുക്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ ഉണ്ടാവും കോമ്പൗണ്ടിങ് ഓഫ് റുപ്പി വൺ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഓഫ് ആനുവിറ്റി വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മളിവിടെ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ടേബിൾ ആനുവിറ്റി ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ആ ആനുവിറ്റി ടേബിൾ എടുക്കുക ആ ആനുവിറ്റി ടേബിളിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ നോക്കുക അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയെന്നുള്ളത് നോക്കുക ദാറ്റ് ടേബിൾ വാല്യൂ ഇസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ വാല്യൂലെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ടു തൗസൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ക്ലിയർ സോ ഈ ഓൾ ആനുവിറ്റി ടേബിളാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ടേബിൾസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോർമൽ ടേബിളും ഉണ്ട് ആനുവിറ്റി ടേബിളും ഉണ്ട് നോർമൽ ടേബിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യാച്ച ആദ്യത്തെ വർഷം ആയിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വർഷം രണ്ടായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ വർഷം മൂവായിരം രൂപ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും പല തരത്തിലാവും അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് എല്ലാ വർഷവും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണതും സെയിം കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരേ രീതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നോർമൽ ടേബിൾ അല്ല നോർമൽ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ തൊട്ട താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലാതെയും നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഈസി വേ ടു ഡു ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഒറ്റ തവണ ടു തൗസൻഡ് എടുക്കുക ആനുറ്റി ടേബിൾ റെഫർ ചെയ്യുക ആനുറ്റി ടേബിൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആനുറ്റി ടേബിൾ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിഗ്ഗർ എമൗണ്ട് ബിഗ്ഗർ എമൗണ്ടാണ് കാരണം ഒരു രൂപ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ആനുറ്റി ടേബിളിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബിഗ്ഗർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ കോമ്പൗണ്ടിങ് ടേബിളിനേക്കാളും വലുതാവും അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു റുപ്പീസ് ആണ് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആവുക ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇനി ഇതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആനുവിറ്റി ടേബിൾ നോക്കണ്ട വെച്ചാൽ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കാണാൻ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ക്ലിയർ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എത്ര രൂപയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ഓർക്കണം അഞ്ച് വർഷമാണ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇനി എത്ര വർഷമുണ്ട് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ അവസാനം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നാല് വർഷമുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ടേബിൾ എടുക്കുക ആ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ടേബിളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ കൊല്ലം കൊല്ലമായിട്ടാണ് നോക്കണത് ഒരുമിച്ചല്ല രണ്ടും രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് ഒരുമിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആനുറ്റി ടേബിളും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ടേബിളും ആണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ടേബിൾ എടുക്കുക അതിൽ നാല് നാലാമത്തെ വർഷം എടുക്കുക നാലാമ
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷം നോക്കുക ടേബിളിൽ അഞ്ച് ശതമാനം റേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടേബിൾ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആവും ദിസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ചെയ്യാം യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്ലിയർ സെയിം തിങ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം ടു തൗസൻഡ് രണ്ട് വർഷം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമെയിനിങ് ഇയേഴ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്യൂച്ചർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാണുന്ന പോലെയല്ല കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമെയിനിങ് ഇയേഴ്സ് ആണ് താഴ്ത്തു നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് നോക്കി വരേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കൂടിയുള്ളൂ ഈ എമൗണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തെ വർഷം നോക്കൂ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അവസാനം നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ രണ്ടാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തെ അവസാനമാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ സോ നിങ്ങൾക്കിനി ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടോ നോ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സീറോ തിയർ ആണ് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ വെൽത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പി സീറോൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ സീറോ തിയർ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുഡേ ടുഡേ ആണ് സീറോ തിയർ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു രൂപയുടെ വാല്യൂ എന്താ ഒരു രൂപ തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റമില്ല സൊ ദർ ഇസ് നോ ഇയർ ടു കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ റുപ്പി ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് വൺ റുപ്പി സോ ടു തൗസൻഡ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്ലിയർ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ആനൂറ്റി കണ്ടില്ലേ ആ ആനൂറ്റിയുടെ ഫിഗർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി നമുക്ക് അങ്ങനെയും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഒറ്റ തവണ എടുത്താൽ മതി ആനൂറ്റി ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണത് പല എമൗണ്ടാണ് വിചാരിക്കൂ ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം നമുക്കല്ലാതെ ആനൂറ്റി ടേബിൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല യു ക്യാൻ ഐ ദ ഗോ ഫോർ ആനൂറ്റി ടേബിൾ ഓൾസോ ഇനി ഇന്നിട്ട് ഈ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് ഫിഫ്ത് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടണ വാല്യൂ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഫിഫ്ത് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം നമ്മളുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈസി മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യണ മെത്തേഡ് എന്ന് അപ്പോൾ ആനൂറ്റി ആണ് തരുന്നത് എന്ത് മെത്തേഡാണ് തരുന്നത് എന്ന് നോക്കണം ആനൂറ്റി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം അല്ല ആനൂറ്റി ടേബിളും റെഫർ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആനൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആനൂറ്റി ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലം ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ ആനൂറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ബട്ട് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇഫ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഫോർ ഈച്ച് ഇയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് യൂണിഫോം ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഓക്കെ ദെൻ ഷാൽ ബി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സെയിം ടിപ്പിക്കൽ ഒരു സമ്മ തന്നെയാണ് തരുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ സി മിസ്റ്റർ രാജൻ ഇൻവെസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ എമൗണ്ടുകൾ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓരോ വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണതാണ് ആയിരം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം നാലായിരം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോമ്പൗണ്ട് വാല്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ട് അറ്റ് ആനുവലി വെൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആദ്യം തന്നെ ഓർക്കണം ഇത് ആനൂറ്റി അല്ല ആനൂറ്റി അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓരോ എമൗണ്ടാണ് ഓരോ കൊല്
കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ ഓരോ വർഷം ഓരോ എമൗണ്ട് ആവുമ്പോൾ ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആൻഡ് സം അപ്പ് ഓൾ ദ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് എല്ലാം സം അപ്പ് ചെയ്യുക യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ടിപ്പിക്കലി ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം പ്രോബ്ലത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം പ്രോബ്ലം എഴുതിയിരിക്കണം പ്രോബ്ലം എഴുതിയിരിക്കാൻ ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പാർട്ട് വരുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക സെക്കൻഡിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക തന്നെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ നോക്കുക ഇനി അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം എഴുതിയിരിക്കണം ആ പ്രോബ്ലം എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവരുത് ആ പ്രോബ്ലം ആനുറ്റി മെത്തേഡിലും ചെയ്യുക നോർമൽ മെത്തേഡിലും ചെയ്യുക അപ്പം ആ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം കാണാം ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആനുറ്റി മെത്തേഡിൽ ചെയ്തത് നോക്കുക നോർമൽ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിലും പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ക്ലിയർ നോക്കട്ടെ ഇനി കുറച്ചുകൂടിയും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടിയും പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സിലബസിൽ ഇപ്പം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഐ എം സെർച്ചിങ് ഫോർ മോർ പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മ പ്രോബ്ലം അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ